Hello, hello. Hello, hello. Good evening, hello. everyone. Hello. How are you doing? Did you miss me? Me están extrañando. Yes. yes. <laughs> Excellent. But were you practicing with your partners? Están practicando por lo menos con sus compañeros. <laughs> no, 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 okay, no problem. Thank you so much for waiting on me. Muchas gracias por estar todavía por acá reunidos y las disculpas del caso, ¿verdad? La, la red está algo mala. Tuve que hacernos arreglos de último momento, pero gracias por estar acá. Welcome, welcome everyone. Let's get into some information. First of all, we're going to start with the attendance. Vamos a comenzar con la asistencia. Déjeme por acá chequear la información. And please help me please with your oral confirmation. Ayúdeme por ahí con la confirmación oral. Miss Dinora Lice Pineda. Dinora Lice Pineda. Probably not at this moment. Let's continue. Uh, Dora, Dora Mary Beltrán. Present teacher. Thank you so much. Félix Edgardo Escobar. Present teacher. Thank you so much. Israel Antonio Torres. Present teacher. Thank you. Lilian Saray Montes Galindo. I'm here. Thank you so much. Lisette Flores. I'm here, teacher. Marcela Ivon Nerio. Present. Thank you so much. Maria de los Angeles Hernandez. I'm here, teacher. Thank you. Thank you so much. Norman Rivera. I'm here, teacher. Thank you so much, Mr. Osvaldo Aristides Mendez. Present. Thank you so much. Rebecca Ivon Rivas. Rebecca Ivon Rivas. Present, teacher. Thank you so much. Santos Bolaños. Present. Thank you. Saul Barahona. I'm here, teacher. Susana Flamenco. Present. Thank you. Tania Karina Moreno. Present. Thank you. Tatiana Escobar. Present. Thank you so much. Vilma Contreras Umaña. Present. Thank you so much. Walt Tanches. Mr. Walter Tanches. Not at this moment. Let's continue. Walter Eleazar Morán. I'm here. Thank you so much. Wilfredo Hernández Vázquez. I'm here, teacher. Thank you so much. Yesenia Carolina Lemus. Yesenia Carolina Lemus, not at this moment, probably, and Tulma Beatriz Perez Galdames. Present. Thank you so much. All right, let's get started with some information. Question before we start. What do you remember from yesterday? Tell me, I need, I need a volunteer. What do you remember? Tania, Karina, tell me, what do you remember from yesterday? Teacher, una consulta quería saber si tomó mi asistencia. Creo que sí, pero, pero si no, yo la modifico acá. Tania, Karina, es que no hay le, problema. Le respondí, pero no, no me dijo nada. Oh, sorry, sorry. Pero, Tania, Karina Moreno, pero sí le puse presente. Mm -hmm. Thank you oh, so much. Gracias. I'm sorry for that. Ok, y aprovechando, mis Tania, que ya me participó, la vamos a aprovechar. <ríe> What were we talking about yesterday? ¿De qué estamos ahí todos así? ¿A chica, para qué pregunto? No, don't worry. Mis Tania, what do you remember from yesterday? ¿Qué hablamos ayer, mis Tania? No me conecté ayer, teacher. Oh, oh my God. Estaba en en el trabajo, lo siento. Uh, okay, no problem. I need other person. I need one volunteer. Necesito un voluntario de los que estamos. What were we talking about yesterday? ¿De qué hablamos ayer? The imperative. Talking about imperatives. Perfect, yeah, perfect. Yeah. Thank you so much. And let's see. Mr. Osvaldo, give me an example of an imperative. Uh, what's the matter? Ah, okay. What's the matter? Talking about that. And give me a recommendation. Ayer estamos viendo recomendaciones para hablar acerca de imperativo, ¿verdad? Recordamos que los utilizamos para dar sugerencias o para dar instrucciones, ¿verdad? Ese es para lo que utilizamos imperativos. Let's 
give I will give you some context. Le voy a dar el contexto, ¿verdad? For example, I have a headache. Tengo dolor de cabeza. Give me a recommendation. Dígame qué podría hacer. I have um mm -hmm. what take a pill? Take a pill. That could be a, a good solution. All right. Perfect, perfect. All, all right, let's get started. Just uh, help me, please. Can you see the slides? ¿Logran ver la diapositiva yes. que les estoy proyectando? Thank you yes. so much. Yes. Thank you. Thank you so much. All right. Let's see on this one. As you know, today we have session number five, and we start with unit number three. Right. But before moving on, I have some practice similar from yesterday. But at this moment, we are going to give uh, instructions or recommendations in the negative form. Vamos a dar simples recomendaciones. Recuérdese que ayer estábamos utilizando imperativos para las recomendaciones, ¿verdad? Por ejemplo, I have a headache, drink a pill, ¿verdad? Era una recomendación, tome una pastilla. I have a sore throat, right? Tengo dolor de garganta. Y se me podría recomendar drink uh, cough syrup, ¿verdad? Tome jarabe para la tos. Pero también pudiéramos dar eh, recomendaciones en el negativo. Y para eso utilizamos la palabra don't, el auxiliar, ¿verdad? Por ejemplo, I have fever. Ah, don't drink cold liquids, ¿verdad? No tome eh, líquidos helados. Podría ser una recomendación de algo que yo no debo hacer. At this moment, we're going to do a practice for the negative form. And let me spin. Voy a utilizar acá mi ruleta que tengo en pantalla y voy a seleccionar una persona para que me dé una recomendación in the negative, using the negative uh, imperative. Let's get started. Iniciamos. Okay. The selection, a stomachache. Tengo por aquí un dolor de estómago. Miss Dora, I have a stomachache. Give me a recommendation. Dígame una recomendación de algo que no debo hacer con mi padecimiento del dolor de estómago, please. I don't take um, acetaminophen. <laughs> <laughs> okay, thank you. Acetaminophen, I should be right. Okay, perfect. Thank you. Thank you so much. I will spin it one more time. Voy a girarle una vez más y seleccionamos a otra persona. Let's see. A cold. Tengo un resfriado. Miss Susana Flamenco. I have a cold. Tell me something I don't have to do. Dígame algo que no debo hacer cuando tengo un resfriado. I don't. Eh, ¿Cómo se diría? No. Eh, mojarse bajo la lluvia. Don, podríamos decir, don't get wet. Don't, don't get, get wet. wet. Eso sería como no mojarse, ¿verdad? Uh, don't yeah. get wet. Mm -hmm. All right, thank, thank you so you. much. I will thank spin you. it one more time. Vamos a girar una vez más. And we check. No, a cough, we already have it. I have a toothache. Tengo un dolor de diente. Hey, Miss Lily Montes, I have a toothache. Tell me a recommendation, something I don't have to do. De lo que no debería hacer. Um, don't eat candies. Don't eat candies. Thank you. And that is a very good recommendation. Thank you so much. I'll spin it one more time. A backache. Oh, you know, dolor de espalda. Israel Torres. I have a backache. Tell me something I don't have to do. Dígame algo que no deba hacer con mi padecimiento. Mm, don't go to bed. No acostarse. <laughs> don't go to bed. Podría ser don't go to bed, no ir a la cama. O si quisiéramos decir acostarse, podríamos decir don't lay down. Eso sería la, la instrucción, no acostarse. Don't lay down. All right. Thank you so much. Yeah. Yeah, tell me, uh, dígame. Uh, don't exercise. Don't it's exercise. Not a ejercicio. Perfect. That is, that is a good recommendation. Don't exercise. That's correct. Because if I exercise, probably, probably my teacher. situation is going to be worse. Tell me, mister. ¿Cómo, eh, ¿Cómo se diría, por ejemplo, bueno, si le duele la espalda, ¿cómo le diría? No cargues algo pesado. Okay. Uh, objetos pesados. Perfect. 
The verb cargar sería carry. C-A-R-R-Y. Ese sería el verbo. Entonces me diría, don't carry heavy objects. No cargar, ¿verdad? Objetos pesados. Don't carry heavy objects. I will, I will ask you. Le voy a preguntar para que practiquemos. Mister, uh, I have a backache. Dígame la recomendación. Ok. Don't carry heavy objects. Objects. Thank you so much. Perfect. And that is correct. Thank you so much. And the last time for the spin. Hacemos la última de las practice at this moment. Teacher, una pregunta. Tell me, tell me, tell me. Go ahead. En este caso, cuando se le está dando la recomendación a la otra persona, no le, mm -hmm. no le tenemos que agregar el your. Por ejemplo, your don't have. O sea. Ah, ok. In this case, it's not necessary. Su opción es válida, ¿verdad? Como no debes hacer esto. Sería como una oración completa. You don't have to. Pero recuérdese que los imperativos nos sirven para dar instrucciones y en este caso se sobreentiende que al utilizar el, el imperativo, ya sea afirmativo o negativo, damos a entender que la persona debe o no debe hacer algo, ¿verdad? Tienen ese, ese contexto. Si usted me dice, don't carry heavy objects, o sea, no levante objetos pesados, yo sé que me dando una recomendación. Entonces el mensaje se sobreentiende y no es necesario. Recuerden que para imperativos no utilizamos sujeto porque es algo directo. ¿verdad? Usted está hablando con una persona uno a uno o usted está dirigiéndose o dando instrucción a un grupo de personas, pero siempre en una interacción como, como directa, ¿verdad? No, no utilizamos terceras personas y no es necesario utilizar el you. Basta con utilizar los imperativos. Uh -huh. oh, gracias. Okay. No problem. The last one. Sincera. Tell me, go ahead, Sincera. dígame. Una ¿Mm? pregunta. En ese mismo ejemplo que estaban hablando ahorita, ¿Mm? ¿cómo, se, ¿cómo se haría en el hecho que está un grupo de personas? ¿Mm? O sea, que yo le estoy hablando a un grupo de personas, pero le estoy, eh, o sea, me estoy dirigiendo a una sola persona. En ese caso que se pudiera ocupar, eh, 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 en este caso, el you. Mm -hmm. Okay, perfect. In that case, if you want to continue with the imperatives, it is only necessary to mention the name of the person. For example, if I tell you, Walter, stand up. ¿Verdad? Yo no utilicé el pronombre you, sino que dije Walter, en este caso, para identificar como usted lo dice, ¿verdad? Porque es un grupo de personas. Mm -hmm. ¿Qué tal si la instrucción mm -hmm. o la recomendación? para una sola. Entonces utilizamos el nombre, el nombre de la persona. Yo digo Walter para llamar su atención, ¿verdad? Y usted sepa que la información es para usted y a continuación yo agrego el imperativo. Por ejemplo, stand up, que yo le digo, no lo haga, ¿verdad? Pero yo le digo, levántese, stand up. Ah, entonces la instrucción usted sabe que es para usted. Si yo le digo, Walter, don't, don't get wet, no se moje, se anda con I'm, I have a cold, ¿verdad? Si usted me dijera, tengo un resfriado. Y le digo, Walter, hey, don't get wet, no se moje, ¿verdad? Entonces, así para ser específico, podemos mencionar el nombre. Pero si ya le ponemos el pronombre, entonces ya no utilizamos un imperativo, sino que utilizamos el presente simple y utilizamos este, otra estructura que es correcta, pero en este momento enfatizamos los imperativos. Ok, ok. Thank you. Okay, Valid gracias. question. Interesting question. Muy buenas preguntas. Me agrada que eso demuestre que ustedes han revisado la plataforma y tienen conocimiento, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Me llega si sacamos dudas. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Questions, questions? No questions. No questions. All right. I will ask two more people. Check on the situation. I have uh, lots of smell. Yo, mi padecimiento es que yo perdí el olfato at this moment. It's not real, it's a situation, man. No van a creer, it's just a situation. Vilma, tell me, give me a, recommend, a negative recommendation, please. Dígame algo que no debo hacer en estos momentos, Vilma, porque he perdido el olfato. <coughs> um, Miss Vilma, hello, hello. Help me, please. Help me, please. I need your help. Hello. 
Hello, hello. No problem. I move on to other person. I know you want to help me. Mm -hmm. Mm -hmm. Perdón, perdón, me. Yeah, dígame, dígame. Este, no, es, no es mi lestrum sustance. Don't? Can you say one more time? Puede decirlo una vez más, por favor. Do not smell a strong substance. Okay, do, do not or don't smell strong substances. Thank you. Good recommendation. Good recommendation. Miss Lisette Flores, give me other recommendation, please, for my situation, for my illness. I lost the smell. Perdí el olfato, Miss Lisette. Um, no sé, <laughs> Did help me, please. <laughs> Probably it's a dangerous situation for me. <laughs> Yo, o sea, como, como, lo, um, Es como, um, mm -hmm. como una enfermedad respiratoria, ¿cierto? En este caso, ajá, pero el síntoma o específico es que perdí el olfato, ¿verdad? No puedo distinguir nada de olores, esa es mi situación, que es algo que no debería. Síntomas de COVID. Let's put the mask, todo con mascarilla, no, 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 come on. Te lo pego así, por eso. Tell me. Tell me. Sorry? Don't near the people. Ok, yeah. Don't be near people, podría ser, ¿verdad? No me acerco a las personas. That should be a good no. recommendation. <laughs> Thank you so much. Perfect. <laughs> Thank you for no no medicarse. Don't self-medicate. Don't self-medicate. Eso sería. Uh -huh. Self-medicate. That, that is correct. Thank you. That is a good recommendation because I don't know my condition and probably... Uh, is probably is bad for me, right? Probably sea malo si yo me automedico sin saber que estoy padeciendo. Thank you so much. Perfect. All right. That was just the, the, the review from yesterday to check. And I'm happy to see that you remember the topic and then you are moving forward in the platform. As for today, we start on section number three. And the name of, of the section is You Can't Miss It. Right? You can't miss it. I need your help on this one. We check, we have some information on the screen. <clears throat> Let's see, you're going to see some pictures and first I need your help on telling me what the object is. Please take a look at the screen and tell me what is it? What is that? Sure. Thank you so much. Thank you. Thank you. Perfect. It's a shirt. Take a look at the other picture. Tell me, what is it? Money. Excuse, me, excuse me, teacher. Money. Yeah, money. money. Thank you. Money. Excellent. Money. Tell me. Mm -hmm. What is, what is the pronunciation? Is a chair or a chair? Shirt. 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 Okay. Sure. Okay, thank you. Mm -hmm. sure. You're welcome. Thank you so much. The next one, as you mentioned, you know, it's money. What about oh. the next picture? What is it? What is that? Box. It's a box. Thank you. Thank you. It's a box. I include other word, but that is correct. The object is a box that represents a, a package. package. A Thank package. you. Es una caja, exacto, y representa un paquete, ¿verdad? But the two options are okay. Check on the next one. What is that? A capsule. A capsule, thank you, more specific. More specific is a capsule or a pill. Thank you, the two are okay. Thank you so much. Check on the next one. What is that? What is that representing? Crayola. Ketchup. Ketchup, thank you so much. It's not a crayon. No es una crayola porque va echando. Thank you. It, it's possible, right? Because it is hot, you know, the, the crying is like dying, probably. <laughs> Thank you. But on this one, we have capture. Thank you so much. Thank you so much. Check on the next one. What is that object? What is it? Stampy. Stampy. 
Thank you. As you mentioned, a stand. A stand. Thank you. That's what you need when you are going to send a package or when you are going to send a letter, right? That is something that you can, that you need, that you require. And the last one, check on the last ah. object. What is that? The other one. The other one, thank you. That's correct. The other one, thank you so much. As for today, the objective is to check on where you can get these objects, right? That is part of the vocabulary, checking about different objects and the different places in which you can obtain the different pictures that I have. And I have a question and I will choose Miss Marcela Yvonne for this one. Tell me, Miss Marcela, where can I get ketchup? I mean, you can get in a supermarket or mm -hmm. in a in a pollo campero when you buy <laughs> some chicken <laughs> or, or, or don pollo <laughs> <laughs> or don pollo maybe and I mean thank you that's fine that's fine thank you Miss Marcela and that is correct you will report in the in this form you can get you mentioned the object, and finally, you mentioned the place, right? That is checking on the vocabulary, as Marcela mentioned. You can get ketchup in the supermarket, right? Or in a restaurant. Thank you. And that is correct. I will ask other person, Miss Sulma Beatriz Perez, tell me, where can I get money? Money, money, money. Um. I, I you can, can get, you can get you can you can get mm -hmm. uh, the bank you can get money at the bank money money at the bank thank you perfect any other place cajeros automáticos uh, in this case you mentioned in the ATM ¿verdad? Si usted se ha fijado en, lo, en los cajeros, dice ATM, ¿verdad? Entonces lo deletreamos. ATM. 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 Uh -huh. Thank you. Thank you. That is correct. Thank you for your help. I am new in the town. Soy nuevo en la ciudad y no conozco. That's why I need your help on this one. See? ¿Sí? Thank you. I will choose other person and I will choose Saúl at this moment. Mr. Saúl Barahona. Saúl, tell me, where can I get a pill? Where can I get a pill? Mr. Saul, Saul, hello. Uh, I do I get you get uh, a pill uh, mm -hmm. in the pharmacy. In the pharmacy, thank you so much, and that's huh? correct. You can get in a pill, this, huh? a in, pill? The uh -huh. in the pharmacy thank you so much you can mention you can get thank you that's correct perfect i continue because i need more help let's see i will choose mr santos mr santos tell me where can i get deodorant mm, you can get uh, the orange in the, the supermat in, in the, the store Okay, thank you. Perfect. Thank you so much. Thank you for your help. Uh, Maria Hernandez, tell me, where can I get a stamp? Uh, you can get a stamp in the li li library. In the library? Okay, thank you. Thank you so much. Good, good answer. Thank you. Miss Rebecca Rivas, tell me. Where can I get or where can I buy a shirt? You can get a shirt hmm? in the shop. In the shop. All right. Thank you. In any specific shop that you recommend me, please. Uh, I don't know. <laughs> problem no problem okay but that's fine i will i will find a shop no problem thank you so much okay. perfect Levi store 
Oh, excellent. Thank you. I was thinking about premium center for me, but you go up like Levi's store in Siman. Okay, fine. Perfect. That's fine. But different places, right? Different places where you can obtain the product. Thank you so much. And I will choose the last, the last person for this practice. Hey, Mr. Walter, tell me. Where can I receive a package? Because I have a fam I have Dora. That Dora wants to send me a package from the United States, right? Right, Dora. Yes. Say yes. Yeah. Ah, yes, perfect. Thank you, Walter. Where can I receive my package? In what place? ¿En qué lugar será que puedo recibir el paquete que me va a mandar Miss Dora? <laughs> Mr. Walter Moran? Oh, perdón, perdón. No problem. Uh, um, <clears throat> uh, post office? But complete the sentence. You can receive. Se okay. puede recibir. Uh -huh. You can receive um, post office. Okay, the package in the post office. Okay. Mm -hmm. Uh, teacher, un, yeah. una preguntita. Tell me, go ahead. Um, estaba viendo que warehouse es almacén. Mm -hmm. Ajá. Pero store también como tienda o almacén. Entonces, cua, que, ¿cuál es la diferencia entre esos? Porque estaba viendo lo que, que esto del packet. O sea, okay. en la caja, ¿verdad? Ajá, Entonces, no pero, problem. ¿Cómo se ocupa eso? In this case, the warehouse is a place mm -hmm. to to put all the objects, right? For example, in the mm -hmm. store, you can have, mm -hmm. you can see the shirts, for example, that they are on display, that you can see all the products. But there is probably just only one and they have more in one room. And that is the warehouse. Tal vez warehouse como almacén se lo está diciendo, pero es más una bodega donde usted puede almacenar las cosas, ¿verdad? Ya sea porque tiene uh -huh. muchos o porque pues sí es el lugar destinado para proteger todo el producto o no sacarlo todo a la vista, como, uh -huh. como ocurre en las tiendas, ¿verdad? Entonces, store uh -huh. le puede decir como tienda o almacén, pero donde usted puede comprar, where you can buy everything. And the warehouse okay. is a specific place to keep everything, para mantener todo, ¿verdad? Ahí eh, con resguardado podría ser. Mm -hmm. okay, okay. Thank you. But that is a good That's question. It. Perfect, perfect. Okay, so I will go to the post office because I am waiting for my, for my package. Voy a estar ansioso por el paquete. Thank you so much that I'm going to receive. We continue with this one. Uh, check in on this. What else? We continue. We are going to modify the question a little bit. And on this one, we're going to mention, what else can I get, right? Something more. ¿Qué más puedo obtener, verdad? Because in this, in the first part, we were talking about a product. Where can I get ketchup? Ah, you, can, you can buy ketchup at the supermarket. But in this one, we're going to switch because some places offer many other products for us. And in the first one, I am going to check on this one. What else can I get at the post office? Bueno, ¿Qué más puedo eh, obtener o, o puedo tal vez comprar en una post office? And I need people to help me. I will choose some people, alguien que no me ha participado. And I will choose Miss Tatiana for this one. Miss Tatiana, tell me, what else can I get a, at a post office? ¿Qué más puedo comprar o obtener o tener acceso en una, en una oficina de correos? Um, you can get a post, ¿cómo se llama? Uh, stamps. Stamps, ajá. Uh -huh. What else? ¿Qué más podría? ¿Qué más podría aparte de eso? Um, back, back, back pay, no sé no, 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 cómo se pronuncia. Uh, can you say one more time? Ah, packages. 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 Uh -huh. mm -hmm. Thank um, you. I also can obtain envelopes, sobres. Eso quiere decir sobres, right? It's a possibility in the post office. Será que ahí pudiera comprar algunos sobres si yo necesito mandar a leer. Okay? Thank you so much. Thank you for your participation. I have other, any this one, oh, sorry. 
let me see. Also on this part, give me a second. Okay, perfect. And also I have a drugstore, right? Tengo por ahí una farmacia, una drugstore. And we were mentioning pill, right? But there are many products, pero existen muchos más productos que yo pudiera obtener en ese lugar. And I will ask some people, Miss Dora Beltran, tell me, what else can I get at a drugstore? ¿Qué más pudiera yo comprar en una farmacia? Um, suero, se dice sure. Serum. Serum. Mm -hmm. But so, try to give me the complete sentence. Try to give me the la respuesta completa. At a drugstore, you can get uh, serum. Please, okay. thank you so much. Uh, at a drugstore, you can get, can get a serum. Serum, okay, thank you so much. Thank you. Perfect. Uh, Wilfredo Hernandez, what else can I get, get at a drugstore? Uh, at a drugstore, you can get a milk. Okay, thank you. Perfect. That's okay. Marcela, Neria, tell me, what else can I get at, at a drugstore? At a drugstore, you can get some pills or you can get some bandage. A bandages? Or oh, um, alcohol. Mm -hmm. Alcohol? Mm, For disinfecting, the, right? The, the, Yes, uh -huh. and vaccine, vac vaccine, vacun vaccine, vaccines, I don't, I don't know. Vaccines. vaccines. Uh -huh. Thank and you. It. Perfect, perfect. And I have the last place. Excuse me, teacher. Go ahead, go ahead. Tell me. Uh, how do you say uh, leche de formula in English? Leche de formula. Uh, sí, es más que todo, eh, eh, yo le dije que leche, pero no es cualquier ajá. leche. Sí. Uh -huh. Ajá, tiene que ser leche más pediatric. Que todo para... pediatric. Thank you. It could be pediatric. Probably you can name it by, by the name of the product, or in this case, as Marcela mentioned, pediatric milk, right? That is very specific. Okay. Mm -hmm. Thank you. Okay. Thank you so much for, for your help, contribution. Muchas gracias por su contribución. I continue with the last one at the department store. And I, ha I will select other person. Norman Rivera, tell me, what else can I get at a department store? You can get in the, in the department store a chair, pants, shoes, uh, uh, glasses. Mm -hmm. uh, glasses, uh -huh. thank you. Uh, clocks, uh, uh, socks, mm -hmm. and uh, uh, everything. Yes, that's okay. all. Thank you. Yes. And perfect. Very complete answer. Felix Escobar, tell me, what else can I get at uh, the drugs? Uh, department store. Mm -hmm. You can I get a uh, Hack, teacher, teacher, mm -hmm. uh, pants, shoes, mm -hmm. wearers. Okay, thank you. Just one comment. In the department store, you can you can get a teacher like me or a t-shirt. T-shirt. Ah, perfect. Remember to make the difference about that t-shirt. Que si me dice teacher, eh, voy a comprar un teacher ahora, eh, que, que tengo ya no me gusta, I will switch it. Right? <laughs> no, no problem, no, no, not possible. You say t-shirt, right? Check on the pronunciation. T-shirt. Uh -huh, thank you. Si me dice teacher, así con énfasis, es como, pucha, un profesor. <laughs> no, no problem. 
Thank you so much. All right, perfect. We're going to do a practice similar to this one. We're going to work in breakup rooms and we're going to be asking people about different products, right? We're going to do something similar. Vamos a hacer algo similar a lo que estábamos haciendo en estos momentos, pero lo vamos a hacer con el compañero. You can, we are going to have two questions. Vamos a hacer las dos preguntas que hicimos en esta práctica. Por ejemplo, where can I get? ¿Dónde puedo comprar o obtener? Y usted le menciona un producto. ¿Cuál es el objetivo? Que su compañero le, le reporte un lugar, ¿verdad? You can buy, a, for example, where can I get a cell phone? ¿Dónde puedo comprar un teléfono? Uh, you can get a cell phone in... Y usted le menciona el lugar, ¿verdad? Y la otra pregunta que vamos a practicar es esta que hicimos hace unos segundos. What else can I get? ¿Qué más puedo comprar? Right? Y le menciona a usted lugar. Entonces la persona le va a reportar productos en este caso. Ok. Entonces will... podemos, perdón, podemos Go cambiar ahead. entonces el, el lugar. Sí, yeah, perfect. Pueden cambiarlo. Recuérdense que en el, en el manual y en la plataforma habían diferentes lugares todavía, ¿verdad? Por ejemplo, había restaurant y otros por ahí. Usted puede variarlos. No es necesario que utilice solo los tres que yo le puse. Nada más el modelo, ¿verdad? Pero usted, seguimos el, el, el formato que tenemos. What else can you get at? ¿Qué más podemos comprar o obtener? Y usted le menciona el lugar. El objetivo que la persona reporte. Products. And also in the other question, the objective is to report the places, ¿verdad? La otra es que la persona identifique qué producto y dónde usted lo puede tener acceso a lo que se le está preguntando. Are we clear about the, the information? ¿Estamos, eh, entendimos la, la actividad? I got it. Yes. Thank you, thank you. All right, let me create the breakup room at this moment. And we are going to get started in some seconds. Give me a second. Let's see. I need only 10 groups. Okay, perfect. We're going to have nine, nine groups, I guess. So you will receive the invitation in this moment. And please try to ask and try to report as much information as possible. Okay, thank you so much. We get started. Hello, hello, Miss Susana. You are alone at this moment. Sí. No problem. Let me check on something. No, what happened to your partner? No sé por qué su compañero no ha aceptado la invitación. I will move you to other room. Lo voy a mover a otro mini salón, así aprovechamos okay. el tiempo y podemos practicar. Mm -hmm. All right. Just Thank you. Second, you're welcome. Check on this. All right. Hello, hello, ladies. How are you doing with the practice? Good? Fine. Perfect. Yes. Fine. I just called some backup. I have more people to work with you. So Susan is going to be joining in your room. So please try to alternate and try to ask the question to report places and to report products, please. Okay, teacher. Mm -hmm. yeah. 
¿Comenzamos otra vez o seguimos como estábamos? Mm, siga. <risa> Um, Susana, where can I get a, uh, uh, I don't know, a pencil? Y eso es? Lápiz. Uh, you can get, um, librería is library. The library. Library. Mm -hmm. Or you can say. And see... what else? No, no, no. Sorry, uh, sorry to, for the interruption. Sorry. Or you can be a, a bookshop, probably, because a library uh, es como una librería donde se puede, como una biblioteca, podría ser. Uh, Oye, dos opciones. Or a bookshop. Una, una tienda uh, de libros que es más probable donde lo pueda encontrar. Right? Okay. Sorry for the interruption. Continue. I will check on the rest. Good job. Here. The closest shears, uh, socks, um, shorts, uh, uh, um, uh, uh, socks, no socks, es casetines. Uh huh, chops, casetines. Socks, 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 uh, hay varias cosas, pero uno a veces no se sabe el, 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 cómo decirlas sí, en inglés, pero sí. cómo. Ajá. Como yo la vez pasada oímos la palabra sombrero, pero no me acuerdo cómo es, sombrero. También cincho, una vez en cierta ocasión también la dije. Hat. Hat. Hat, ¿verdad? Hat. 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 Sombrero, yeah. hat. sombrero. Ah, hat. sí, o sea, por ahí más hat. o menos andaba. A little bit closer, ya ven, no andamos tan, tan, tan perdidos como dice uno. Andamos en la jugada. Sí. Perfect. You mentioned hat. hat. En el otro, you mentioned belt. Se dice cinturón o cincho, lo dice belt. 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 Ok, yeah. thank you very much. Thank you very much. Okay. Thank you very much, okay. teachers. Perfect. Question for you. Where can I get a tie? Pregunta para los dos. Where can I get a tie? Do you know the meaning of tie? 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 T I E. That is the spelling. T I E. I is something formal that you wear around the neck. Oh, a tie. And the department oh, store, tie. you can get a tie. Yeah, you can get a tie. You can get a tie in the department store. Hey, perfect. Thank yeah. you so much. Yes. Oh, perfect. Perfect. Much. Yeah. Oh, welcome. Okay, I will yes. move and, switch and uh, check on more people. Uh, mm -hmm. No sé si tienen una pregunta. Algo más? Eh, no, a veces, eh, tal vez lo que uno eh, eh, olvida es eh, ciertos accesorios uh -huh. o cosas que, que, que no sabemos el nombre en inglés. A veces, claro, a veces claro. solamente los más comunes. Exacto, a veces ocurre, ocurre, ¿verdad? Que tal vez como ustedes mencionaban, que en alguna vez eh, vieron ese vocabulario, ¿verdad? Pero de repente, como tal vez no es algo que utilizamos tan a diario, ¿verdad? Porque no todos los días andamos diciendo, hey, yo me voy a poner el sombrero o algo así, tal vez no queda, pues si no retenemos tal vez ese vocabulario, porque no es algo sí. activo, ¿verdad? Algo que, que sea del día al día. Pues Pero en son, estos son casos, no, no cupo, dice. Pero no podía decir, no, no este... No se podría decir igual que como decimos corra, ¿verdad? Ah, that Pero is es different. Distinto, igual. Yeah, it's different. It's different. Cap. Different. The other is cap. T-A-P. Cap. Go o sea, sería como una gorra, cap. ¿verdad? La que tiene visera y el hat es el que conocemos, uh -huh. ¿verdad? Que tiene cabal todo alrededor. Uh -huh. Ahí ya, ya cambiaría. Cap conocido. Ah, exacto. Usted puede, tal vez puede utilizar una cap. Sí, ¿verdad? Que sería como una cap. gorra. Cap. Cap. Cap con P al final, ¿verdad? P. Yeah, cap. Cap. Okay, sí. mm -hmm. okay. That's Cap. correct. Mm -hmm. Thank you. Okay. So my, my suggestion in this in this situation is to check on your notes. Cheque sus notas o si tiene manuales pasados, repase los que a veces eso ocurre. ¿verdad? Hay vocabulario que es bien específico para cierta área y tal vez como no es algo tan común que utilizamos en el día a día, pues lo vamos dejando. Eso se le llama vocabulario pasivo, ¿verdad? Porque no es algo que lo estamos utilizando a diario. Entonces, la, la sugerencia sería que revisemos, pues, ese vocabulario para tenerlo bien presente, ¿verdad? Porque tal vez no es que no lo conozcamos, 
es simplemente que como no lo tenemos tan presente en el día a día, tal vez no es más difícil. Uh -huh. Okay. All right. No Thank practicamos you so much. como debería de ser. Sí. Podríamos practicarlo, Mucho exacto. Sí. Okay. I will check on more people. Voy a chequear con sus demás compañeros and continue asking, please. Okay. Continue asking and reporting. Thank you. Thank you very much. Me dio un pisito. Porque ay, you you hang in the in the prado. <laughs> Como tiene que ser un lugar específico. ¿no? Específico, okay. sí. Ajá. Um, ¿Cuál otro sería? Ay, ¿a dónde es que van a, que van a enseñar estas cosas? En realidad es en, 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 en formarse las pulgas. <risa> Están más cómodos ahí los más baratos. <risa> Wow, interesting recommendations. What products? Tell me, what can I get at Las Pulgas? ¿Qué puedo obtener ahí? ¿Qué puedo comprar? Cuénteme, tell me. Uh, uh, I can have sofa, uh, 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 the, the TV, and TV uh, oh, and the, uh, the laundry. <laughs> <laughs> oh. <laughs> A table, table. Table? Oh, oh, perfect. Table. Mm -hmm. And what about the prices? Is it expensive or is it cheap? Será barato o será caro? What is your opinion? Barato. Sí, cheap. como es de, de mercado de pulga. <laughs> the supermarket pulga. <laughs> Now, in this case, you can mention a flea market. Flea. A flea market. Flea market. Flea market. Ah. Que sería? Ah. Pero de segunda mano, yeah. Exacto. That could be. Ah, a flea market. Yeah, because the, the products are not new, ¿verdad? No son productos nuevos, son usados, pero a veces se encuentran en buen estado, ¿verdad? Que todavía aguantan unas tres lavadas más los pantalones. <laughs> ah, no, pero, ok. Practice, practice one more time. Háganse otra pregunta y quiero escuchar cómo estamos formulando la información y cómo reportamos, please. Ok. okay. What else can I get at? At um, um, uh, short, short, hmm, 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 you can, mm -hmm. can short in the, uh, in, in the, Shopping. Uh -huh. the, 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 in the supermarket, uh -huh. in the in the store. Okay, thank you. Thank you so much. Okay, continue asking Please. for more information. Tratemos de siempre eh, seguir preguntando, ya sea por productos o qué otras cosas usted puede obtener en ciertos lugares. Uh -huh. So continue okay. asking. I will check on the rest. Voy a checar con los demás. Good job. Okay. okay. Gracias. Thank you. <laughs> okay. We're... okay. The house. Como. Uh -huh. Sad. ¿Dónde ah, ya, yeah, ya. Yeah. Ajá. Uh -huh. uh, you can get a... Uh, can get a... Uh, fondo social. Fondo social. Para la vivienda. El fondo social. Va. You can... O, o podría ser... You can... A uh, bank... You can get uh, a house in the bank. Just remember to mention the object. Nada más recuérdense en este caso incluir el producto del cual se están refiriendo, ¿verdad? You uh -huh. can buy a house or you can get a house y mencionamos el lugar, ¿verdad? Para hacer una respuesta más completa. Uh -huh. um, Entonces sería gracias. you can get house a bank. At the bank. At the bank. At the bank. Uh, yes. mm. Perfect. I have a question for the two of you. Yo tengo una pregunta hacia ustedes. Uh, where can I buy shoes? ¿Dónde puedo ¿Perdón? comprar zapatos? You can get uh, you can get shoes, get shoes 
a Supermarket. At the supermarket. Ok. Thank you. Uh, It's possible. Bien, man. Tell me. Star? Ok, but try to give me the complete answer. Está bien su respuesta, pero tratamos de utilizar la estructura you can, completa. You, you can get a, a department store. Shoes, department store. In the store. department. Ok, perfect. In the department that's correct. store. Thank you. That is correct. Thank you for your recommendation. And that's perfect. Continue asking. Síguele preguntando a su compañero acerca de qué, dónde puede obtener un producto o qué más puede obtener en diferentes lugares. All right. Continue working hard. Thank you so much. Ahora le toca a Félix. Ahorita. Only shoes. Okay, Bershka. Uh-huh, Bershka. Uh, <laughs> and you can get um, uh, paparazzi. Okay. Eso lo hace, se me ocurre. Se me ha olvidado el temor. MD, MD. Oh, ya. Yeah. <laughs> No era moda, era MD. You can get a MD and MD. Okay. All right, ladies, what are you doing with the practice? Everything okay? Thank you, Desha. Yes. Perfect. I have a yes, question. Teacher. I have a question for you. Tell me, where can I uh, where can I buy a, a new laptop? Um, you can get a, um, Sima. All right, thank um, you. You can get yes. uh, in Supermicer. Okay, mm -hmm. perfect. Perfect, perfect. Mm -hmm. Just a comment to help you on this. Nada más un comentario. Remember to, in, to when you give that recommendation or when you answer, try to mention the object. For example, you can get a laptop in the supermarket, right? Recordemos mencionar el, el objeto del cual estamos hablando. O puede utilizar un pronombre. Si hablamos de laptop, sabemos que es it, ¿verdad? Entonces puede decir, you can get it at uh, the store. You can get it at the supermarket. Mm -hmm. But try to include that element, please. Siempre tratamos de utilizar ese elemento o mencionamos el objeto tal cual que me preguntaron o lo sustituimos por un pronombre. Pero siempre tendría que ir presente. I will ask you other question. Uh, Miss Tatiana, okay, tell me. You, you're welcome. Where can I buy a new cell phone? A new cell phone in... You can get your cell phone in Supermarker, mm -hmm. in Simon, okay. in Prisma Moda, oh, in Raf. Thank you. In, I don't remember more. Oh, no problem, but that good, good recommendation. <laughs> Tough is deep, but probably, right? Miss Lisette, I have a question. Mm -hmm. You tell me. I love animals. And I want to get a dog for me. Where can I get a dog? Mm -hmm. uh, you can get a dog. Um, eh, sitios, ¿cómo se dice sitios? Sitios, eh, podría ser sites. Sites uh, for adoption. Okay, oh, perfect, uh, perfect. Uh, you can get uh, a, a dog um, veterinary. And a veterinary, right? Or a mm -hmm. pet shop. Podría ser una pet ah, shop pet también. Shop. Uh -huh. Uh -huh. But I mm -hmm. really like your first recommendation, right? Me gusta más su primera recommendation. Probably <laughs> uh, you can say uh, in a site for, ad for adopting or you can say in a shelter. Cuando decimos shelter, es como un refugio. 
por entiende que es donde tienen animalitos eh, que los han rescatado, ¿verdad? Entonces podríamos Wellitas decir eso. Foundation. Excellent, Wellitas Foundation, that is other place, uh -huh. more specific. <laughs> Perfect. No buy, don't buy the, the dog, adopt it, right? The commercial. Yes. <laughs> Good. <laughs> Perfect, thank you. Continue asking, what about the return? I just need to check on some people and continue working hard. Thank you. Okay, okay thank, thank you. you teacher. <laughs> Can I get uh, uh, a food? A food. Es que comida, a food. Sí. Eh, I get no. You, you, you can get. You uh -huh. can get a food. No. Mm -hmm. You can get food. Uh -huh. Este dinner, al almuerzo, no. Dinner. Uh -huh. In what place? Eh, ¿En qué lugar podría ella obtener esa comida que le está mencionando? Eh, in, in the, the supermarket. In the supermarket. Uh -huh. Ah, Super in... restaurant. Okay. Eh, uh -huh. Perfect. You can get. Ah, uh -huh. excellent. You can get food in the supermarket. You can get food in the restaurant. Hey, excellent. Thank you. The pizza, the pizza Hut. Ah, perfect. Ah, you see? Very, very, very selective. Very selective. Okay. Oh, my goodness. Perfect. All right. Mr. Saul, ask a question, please. I want to listen to you. Ask a question to your partners. Cualquiera los dos que me conteste. A cualquiera, sí. Solo formule la pregunta. Where can I get a. Desktop escritorio. A desktop. Ah, perfect. Uh -huh. Ajá. Ajá, Miss o oh, Miss. Miss or Mister. Lily. Yo. Ah, perfect. My... <laughs> you can get a desktop in uh -huh. the office depot. Ah, perfect. Yeah. Thank you. And Mr. Israel, uh, answer, help us out, uh, please. Okay, you can get uh, a desk in the RG Nieto. <laughs> Okay. Yeah. <laughs> Perfect. Thank you so much. Continue asking the last question and I check on the last group and we return to the main group. Thank you so much. Good job. Okay, thank, thank you. Thanks, teacher. I said RG I know. ¿Qué va a preguntar? Preguntas de Hello. What happened? Everything. Hello. Are you, are you, are you sleeping? No. No. <laughs> oh, I got you. Uh -huh. Como dice así, la quiero encontrar. Con uh -huh. las manos en la masa. Exactly. Yeah, yeah. How are you doing with the practice? Are you finished? Yes. Okay, perfect. What objects were you talking about? About pencil. Uh -huh. uh, about bands. Okay. Mm -hmm. um, about pencil. Shampoo. Shampoo? Ah, Shampoo. perfect. Shampoo. Right. Excellent. <laughs> and sushi. Oh, perfect. Hey, where can I get some sushi? But good sushi. Where can I get good sushi? Um, you can get sushi in a Chinese restaurant. Okay, perfect. Do you have any recommendation about the restaurant? Sushi Kim. Okay, perfect. Perfect, perfect, perfect. All right, thank you so much. Thank you so much for your practice. We're going to return to the main room at this moment. Thank you so much. Okay. I appreciate that. Thank okay. you. Okay. Aha, I got you. <laughs> <laughs> I know you. <laughs> Thank you. 
Okay, everyone, welcome back to the main room. Thank you so much for your participation and that. I was checking on you and you're doing pretty nice. I have a question and I will, I will require just two people to answer or three people. Tell me, Miss Maria Hernandez, tell me, where can I get a good internet for my, for my house, please? Because I have a problem. Where can I have good internet? Tell me. Um, you can, and at the, at the internet, mm -hmm. you can get um, cell phones, you can, you can buy um, TV, you can buy uh, clothes, All right. articles, um, mm. and others. <laughs> Thank you. Thank you so much. I will ask one more person. Miss Tania Moreno, tell me, where can I obtain a good internet service? Right. You can get internet in the um, house. House. All right, thank you. Thank you so much. It's possible. Thank you so much. Before we leave, is there any question about this topic? Questions, questions about this topic? No, teacher. No. All right, thank you so much for your oral confirmation. Uh, Tell me. Solo, tal vez nos falta vocabulario, por ejemplo, en the, por ejemplo, en los artículos de cuando uno va al super, Por ejemplo, hay ciertas como, ¿cómo se puede decir? Como por ejemplo, encuentra arroz, granos básicos en alguna etiqueta, por ejemplo, artículos de primera necesidad y así. Entonces, esas ah, como, todas esas, todas esas expresiones, ¿verdad? Ajá. Sí, en ese caso, también unos compañeros me comentaban eso, ¿verdad? Estaban hablando de ciertos artículos que podían encontrar en una department store. Y me decía que, pero como son artículos que no, tal vez no utilizamos día a día en inglés, ¿verdad? Entonces, yo lo que les sugería a ellos es tal vez revisar eh, manuales anteriores, porque tal vez el vocabulario lo hemos visto, tal vez no es que lo desconozcamos, pero como no es algo que lo utilizamos en el día a día, a veces no lo tenemos tan fresco, ¿verdad? Entonces, en esos casos, la recomendación sería revisar manuales anteriores para ver ese vocabulario. En este caso, recuérdense que cada vez que tenemos un tema nuevo de inglés, le vamos aportando más a, a lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. no dejando de lado lo que ya vimos en, en, eh, hablando de reglas de la estructura o vocabulario, sino que todo va aportando y vamos creando nuestra base de, de, de vocabulario y conocimiento entonces en ese caso les invito a revisar manuales o si no tómese ese reto personal de decir, hey, yo quiero saber cómo decir, hey, voy a ir a comprar una pinza para, para quitarme las cejas Ajá, y cómo dice eso es algo que tal vez que utilizan las chicas Ay, pero de repente uno no se pone tal vez a, a decir, Ay, ¿cómo lo voy a decir? Sino hasta que nos vemos en, en el momento este de la práctica, es, hey, yo quisiera decir esto, pero no, tal vez no lo conozco. Entonces, uh -huh. eh, les hago la invitación a que se rete usted mismo a decir, hey, ahora me quiero aprender algo que ocupo todos los días, va. Hey, ¿cómo digo rasurarme el, el, la barba o el bigote para los chicos, verdad? Y dice, hey, si eso lo hago, pero ¿y cómo lo digo? Sí. Entonces, a ah, shave, sí, excelente, thank you, sí. excelente. Pero hay cositas que de repente nosotros hacemos y podríamos decir, hey, al despertar esa curiosidad, pues, hey, ¿cómo digo este objeto? ¿O cómo digo esta acción? Y eso pues nos va a ayudar y va a abonar para nuestro progreso académico, ¿verdad? Entonces, la invitación se las hago por ahí para sí. que haya una información. Hey. Okay. Sí, teacher. Tell me. Este, con lo que usted dice, es, es correcto. Eh, bueno, yo le pregunté sobre la leche fórmula, ajá, ajá. pero este, acabo de revisar un bote y dice... Infant formula milk. Infant. Ah, ok. Perfect. Probably that is the, the, the best word. Tal vez esa sería la, la palabra obvio, como el producto lo tiene, ¿verdad? Esa sería la expresión. Ajá. Pero ya hasta mí, Ajá. para que veas que hasta mí me agarro en curva, como no es algo que ya no, ya no tomo, pues ya no me dan ¿Cómo? de esa leche de limón. No, y, no sí, como ya no se le compra a los niños, ya, ya queda descartado. Exacto. Pero ya ve, ahí podemos, ahí podemos identificando ciertas cosas que nos podrían ser útiles, ¿verdad? Pero es algo que no Ajá. utilizamos todos los días, ¿verdad? Por eso les hago la invitación okay. a que revisemos. Ok. Before we leave, I will check on the attendant. Solo voy a chequear rapidito la asistencia, si me colaboran por ahí cuando escuchen su nombre. Let's see. Uh, Dinora Pineda. 
Dinora Pineda, probably not at this moment. Dora Beltrán Vázquez. Present teacher. Thank you so much. Félix Elgardo Escobar. Present teacher. Thank you. Israel Antonio Torres. Present teacher. Thank you. Lilian Saray Montes. Thank you. Thank you. Lisette uh, Marisol Flores. I'm here, teacher. Thank you so much. Marcela Ivon Nerio. Present. Thank you. Maria de los Angeles Hernandez. I'm here, uh, teacher. Thank you so much. Norman Rivera. I'm here, teacher. Thank you. Osvaldo Mendez. Present. Thank you so much. Rebecca Rivas. Present, teacher. Thank you. Santos Bolaños. Present, teacher. Thank you. Saúl Alfredo Barahona. I'm here, teacher. Thank you. Susana Flamenco. Present, teacher. Thank you so much. Eh, Tania Karina Moreno. Present. Thank you. Tatiana Jamilet Escobar. Present. Thank you. Vilma Contreras Umaña. Present. Thank you. Uh, let's see. Walter Alberto Tánchez. Walter Alberto Tánchez. Not at this moment. Walter Eleazar Morán. Present teacher. Thank you. Wilfredo Hernández Vázquez. I am here, teacher. Thank you so much. Yesenia Carolina Lemus. Yesenia Carolina, not probably not. And Zulma Beatriz Perez Galdames. Present. All right. Thank you so much for waiting on me. I appreciate and I apologize for the inconvenience. Quiero agradecer por quedarse en la sesión y por esperarme y las disculpas por los inconvenientes de esta sesión. But thank you so much. Muchas gracias. Lo agradezco y lo aprecio mucho. All right. See you Monday. Mañana no class tomorrow, right? Ah, pues démosle hasta las 11. Entonces ahorita. No, no, no. Ya lo veo que hacen así como que. Teacher, that's over. No, thank you. I appreciate. Thank you so much. Aprecio mucho el esfuerzo. Thank you. Acá yo tengo las 11 y 23. Oh, sorry, sorry. Okay, thank you so much for the extra effort. Okay, see you on Monday. <laughs> have a good class. Have a good week. Mañana no, hay clase. not tomorrow. Clase. Por eso decíamos, okay. démosle a las 11, hombre. No, no son bromas. <laughs> see you Monday. Muchas gracias. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. 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 Take care. Bye-bye, everyone. Good night.